welcome to swami info please subscribe my channel thank you for watching my channel please share and like my channel नमस्कार अभी इपड़ मन प्ले स्टोर इकडी लाकर टाइप सर्च मन की डिजी लाकर सर्चेस मन की चूंकि डिजी लाकर् यापनी नेशनल ई गवर्नमेंट की संबंधी इंडैरक्ट इधी मन एलाइते लाकर् बैंक लाकर् भद्रपरचा उपयोगपड़ो मन डिजी लाकर् डिजिटल लाकर् अंदर मन सर्टिफिकेट्स डोनको रेडीमेडना वेल्न मन सर्टिफिकेट्स मोबाइल चूच्चु इंदगा प्रती पाठशाल प्रती विद्यार्थी की डिजी लाकर् ओपन चेल्लिंदगा राष्ट्र प्रभुत् आदेश अंदगा मन मुझे प्ले स्टोर नीचे डिजी लाकर् डन चुस्वा इन चूस्त डिजी लाकर् अने दाद इना क्ली इना अला ओपन अटी दी ओपन मेद क्ली डिजी लाकर् अने ओपन काव जो इंत मन लांग्वेज इंग्लीशू मीस्ट इंग्लीश मेद टिको कंटिव आवाले इंग्ली कंटिव लेकिन वस्तु इकड़ी अवच्छ अभी इष्ट कंटिव इन इंग्ली इपू सूर अने नैक्स्ट ईजी ऐक्से नैक्स्ट अट लो मीद क्लिक क्ली तरह इकडोसारी चूँ डाक्युमेंट्स यू मैट नीडेड डाक्युमेंट्स आधार कार्ड पान कार्ड इवीं वैक्सीने सर्टिफिकेट इवीं रकर कैटगरी कोई संबंधी नैन एक्सप्लेन गेट स्टार्ट क्ली गमें आलरे मन के अकंट मुझे इंत मुंटे मन सैन इन अवता मन गत डिजी लाकर् अकंट उंटे सैन इन आपशन मेद क्ली मन के लिए इपड़ मन डिजी लाकर् अकंट क्रियेटी क्रियेट अकौंट मेद क्ली अंदर गुर्तवाली क्रियेट अकौंट मेद मन क्ली इंतवर अकौंट लेने वो डिजी लाकर् अकौंट लेने वो मत क्रियेट अकौंट मेद क्ली 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 तरह यह विधा क्रियेटिंग अकौंट फास्ट अंजी इक फुल नेमेदे ने फुल नेम अ एंटर चेयर नैक्स्ट डेट आफ बर्त एंटर चेयर मेल फीमेल एंटर चेयर मोबाइल नंबर एंटर चेयर इमेल ईडी एंटर चेयर इकड़ सैट सिक्स डिजिट सूरी पिन् आर अंकल भद्रता को सैलक्टी इवी विवरा सबी ओके विवरा सबी ने विवरल मत सब न विवरल एंटर से सबना सब तरह नाकूक ओटीपी अने वस्तु आ ओटीपी ने एंटर चुना ओटीपी एंटर चर्त मन परपा एंटर चाह म इक मन रीसे ओटी क्ली रीसे ओटी दाद क्ली मन की ओटी माला तिगे राव जो सब तरह अक डिजी लाकर् यूज आधार टू वेरीफ ईडेंटी आफ् यूजर अंड आलो एनेबल अथंटिक डाक्युमेंट ऐक्से इकड़ मन आधार नंबर अने अंटर चाहिए इंदू आधार एंटर चेलेंटे इंदो अन्नी फीचर्स मन उपयोग मन आधार अनेसरम हो मिगता फीचर्स एम अवसर लेदे 
ఇక్కడ స్కిప్ ఫర్ నవ్ అనేది ఎంటర్ చేయొచ్చు ఏమి అవసరం లేదనుకుంటే కానీ అన్నీ ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చదవాలి అర్థం చేసుకోవాలి వెరిఫై యువర్ ఆధార్ టు అవైల్ ద కంప్లీట్ ఫీచర్ ఆఫ్ యువర్ డిజీ లాకర్ అకౌంట్ అని అన్ని ఫీచర్స్ అనేది అన్నీ ని ఉపయోగించుకోవాలంటే ఆధార్ నెంబర్ అనేది ఎంటర్ చేయాలి నేను అందుకోసం నా ఆధార్ నెంబర్ని ఎంటర్ చేస్తున్నా ఆధార్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ టైం వద్దాం మరొకసారి ఆధారు ఓటీపీ అనేది వస్తుంది అన్నీ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తున్నా సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి మన పేరు అనేది వస్తుంది ఆధార్లో ఉన్న ఫోటో అనేది ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది ఇందులో ఉన్నటువంటి ఈ ఆప్షన్లు అనేది మీరు ఒకసారి చూ చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లోర్ మోర్ మీద క్లిక్ చేయండి మనకి ఏమేమి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి అనేది ఇందులో చూద్దాం ఇక్కడ గవర్నమెంటు ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించి మనం డిగ్రీ డిప్లొమా ఏ సర్టిఫికేట్లు అయినా ఇక్కడ టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ లిస్ట్ సో అక్కడ ఓబీసీ సర్టిఫికేట్ ఉంది ఓబీసీ సర్టిఫికేట్ కూడా మీ పేరు ఏముందో ఆధార్లు చూసుకోవాలి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చూసి ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ చేసే ఐడి వాళ్ళు ఇచ్చిన ఐడి ఒకటి క్లిక్ చేస్తే ఆ డాక్యుమెంట్ అనేది మనకి ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది ఈ ఏ సర్టిఫికేట్ అయినా మనం ఇలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించి ఒకసారి క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి ఇక్కడ పాన్ వెరిఫికేషన్ ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా మన పాన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి డాక్యుమెంట్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఆధార్ కార్డుకి సంబంధించి ఇక్కడ ఐ హే స్టేట్ ద హ్యావ్ నో అబ్జెక్షన్ ఇట్లా ఆధారు అగ్రీ చేసుకొని మనం ఆధార్ అనేది ఆ ఓటీపీ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేసుకొని మనం ఆధార్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు డిజీ లాకర్లో రిజిస్ట్రేషన్ ఈ విధంగా అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఏ చాలా స్పెషలిటీస్ అనేది మనం ఇక్కడ దీని ద్వారా పొందవచ్చు ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీకు నేను చెప్పి ఉన్నాను ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి అనే ఇక్కడ మీరు ఇంకా గమనిస్తే ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించి ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ సర్టిఫికేట్స్ మనం ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలి ఏంటి అన్నప్పుడు మీరు ఆప్షన్లు జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి ఇక్కడ టెన్త్ క్లాస్ అనగానే ఇది ఓపెన్ స్కూలు అదే ఇంటర్మీడియట్ అనగానే ఇది ఓపెన్ స్కూలు ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ ఇది బోర్డ్ ఆఫ్ ఇది రెగ్యులర్కి సంబంధించి ఇది ఇలా ఉంటాయి ఇక్కడ ఇక్కడ టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ షీట్ అంటే ఇది మన బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి ఇది ఇంటర్ ఇది టెన్త్ దాని మీద ఒకసారి క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మీరు ఏదైతే ఉందో మనకి ఇక్కడ పేరే ఎవరిదైతే ఉందో వాళ్ళ రోల్ నెంబరు వాళ్ళు ఏ సంవత్సరం చదివారు ఏ స్ట్రీమ్లో చదివారు అనేది ఎంచుకోవాలి ఇది రెండు వేల నాలుగు నుంచి అందుబాటులో ఉంది రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు కాబట్టి వారికి ఇది పూర్తిగా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అదేవిధంగా స్ట్రీమ్ వచ్చేసి రెగ్యులరు ప్రైవేటు ఏఎస్సీ అని ఉంది ఇట్లా దీని మీరు దేనికి సంబంధించిన వాళ్ళు అది క్లిక్ చేస్తే మీకు టెన్త్ క్లాస్ మార్క్ షీట్ అనేది డౌన్లోడ్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ డిగ్రీ కానీ డిప్లొమా కానీ రేషన్ కార్డు కానీ ఇందులో ఆప్షన్స్ చాలా ఉన్నాయి ఈ ఆప్షన్స్ ప్రతిదీ మీరు చెక్ చేసుకొని మీకు కావాల్సిన సర్టిఫికేట్లన్నీ ఈ డిజీ లాకర్లో ఉంచుకుంటే మనం ఎవరైనా వెరిఫికేషన్కి అడిగినప్పుడు ఫోన్ ద్వారా మనం చూపించవచ్చు ఇదిగో ఈ పాస్బుక్ కూడా మీ అప్లికేషన్ నెంబర్ ఇక్కడ టైప్ చేస్తే ఈ పాస్బుక్ అనేది వచ్చేస్తుంది అట్లనే క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఇక్కడ అప్లికేషన్ నెంబర్ ఉండాలి మీ దగ్గర ఇన్సూరెన్స్ సంబంధించి నెంబర్ ఉండాలి అట్లానే ఈబీసీ సర్టి ఈసీ కూడా మీరు ఈసీకి ఎప్పుడైతే అప్లై చేస్తున్నారో ఎన్కమ్ రెండు సర్టిఫికేట్ అంటాము ఇది కూడా అప్లికేషన్ నెంబర్ ఉంటే మనకి డౌన్లోడ్ అవుతుంది అట్లానే మీ పొలాలకు సంబంధించి ఏవైనా ఎఫ్లైన్ అంటారు ఎఫ్లైన్ పిటిషన్స్ ఏదైనా ఉంటే సబ్ డివిజన్ సంబంధించి మీరు పెట్టినటువంటి అప్లికేషన్ నెంబర్ అక్కడ ఎంటర్ చేయాలి అది ఎలాంటి మోడల్లో అప్లికేషన్ నెంబర్ ఉంది అనేది కూడా ఇక్కడ ఉంది దానికి సంబంధించి ఆ అప్లికేషన్ అలాంటి అప్లికేషన్ నెంబర్ ఉండాలి మీ దగ్గర దాన్ని ఎంటర్ చేసి గెట్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఈ డాక్యుమెంట్ అనేది డౌన్లోడ్ అవుతుంది మనం దాన్ని వాడుకోవచ్చు ఇంటిగ్రేటెడ్ క్యాష్ సర్టిఫికేటు ఇక్కడ విద్యార్థులకి మరింత ఉపయోగకరం ఇది క్యాష్ సర్టిఫికేట్ అది 
కింద స్పెసిఫిక్గా చూడండి అక్కడ మీ సేవ అని ఉంది ఇది మీ సేవ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది ఇంకో సర్టిఫికేట్ మీ సేవ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది అట్లానే మనకి ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన ఈ మీ సేవ కాకుండా కొన్ని జిఎస్డబ్ల్యూఎస్ కింద ఉంది గ్రామ సచివాలయం కింద రిలీజ్ అయ్యే సర్టిఫికేట్లు కూడా మనకి ఉన్నాయి మీరు గమనించగలరు ఇప్పుడు మన పొలానికి సంబంధించి అడంగలు ఉంది అది జిఎస్డబ్ల్యూఎస్ పొజిషన్ సర్టిఫికేటు రికార్డ్స్ ఆఫ్ రైటు సేల్ అగ్రిమెంటు జిఎస్డబ్ల్యూఎస్ అంటే సచివాలయం వారి దగ్గర నుంచి మనం పొందగలిగిన సర్టిఫికేట్లు ఏ అయితే ఉన్నాయో అవి ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇవి ఏ స్టేటు ఎక్కడ డిగ్రీ పూర్తయినా లేదా ఇంజనీరింగ్ పూర్తి అగ్రికల్చరు అది ఆ సర్టిఫికేట్లన్నీ ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ లేట్ రిజిస్ట్రేషన్ అయి ఉంటే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అది కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అలా ల్యాండ్ కార్డ్ కన్వర్షన్ ఉంటే అది కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి చాలా అన్నీ ఓబీసీ మీ సేవ నుంచి ఓబీసీ వస్తుంటే ఇది ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి మీరు దీన్ని చాలా రకాలుగా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇది మీకు తోడు విద్యార్థులకి తల్లిదండ్రులకు కూడా అవగాహన పరిచినట్లయితే దీని ద్వారా చాలా ఉపయోగకరమైన ఉంటుంది డిజీలాకర్ అనేది మనం నిత్య జీవితంలో చాలా అవసరాలకి ఈ ఫోన్లోనే ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ మనం ఏదైతే డౌన్లోడ్ చేసుకున్నామో అవి ఇష్యూల్లో ఉంటాయి ఇక్కడ ఎల్ఐసి కూడా నేను డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను ఎల్ఐసి కూడా చూడండి ఇదిగో డాక్యుమెంటు ఎల్ఐసి సంబంధించి కూడా నేను ఎల్ఐసి ఇది ఎప్పుడు నేను ఎల్ఐసి కట్టాను అనేది ఇందులో ఉంది ఎల్ఐసి ద్వారా కూడా డాక్యుమెంట్ అలా అలానే నా ఆధార్ కార్డు కూడా ఇదిగో డౌన్లోడ్ డిజీ లాకర్లో ఉంది దీన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇవి రెండు నేను డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను అలానే పాలసీ డాక్యుమెంట్ ఇవి రెండు నేను డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను మనం డౌన్లోడ్ చేసినవి మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి ఇష్యూల్లో ఉంటాయి మనం ఇష్యూల్లో మనకి డౌన్లోడ్ చేసుకునే ఇష్యూల్లో కనిపిస్తాయి రాష్ట్ర సంబంధి ఇక్కడ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించి కూడా మనం ఏదైనా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్లు అలాంటివి కావాల్సి ఉంటాయి ఏదైనా సిబిఎస్ఈ సర్టిఫికేట్లు ఇక్కడ చూడండి ఇవి అన్నీ సిబిఎస్ఈ సంబంధించి సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషను సిబిఎస్ఈ మెరిట్ సర్టిఫికేట్లు కానీ ఈ స్కిల్ సర్టిఫికేట్లు కానీ ఏవైనా ఇలా ఒక్కొక్క బోర్డ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని మనం చేయొచ్చు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకి దీని మీద పూర్తి రైల్వేకి సంబంధించి ప్రతి దానికి సంబంధించి ఇందులో ఆ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం వాటిని డైరెక్ట్గా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ డెత్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఇది ఏ పర్సన్ డిసీజ్డ్ ఏంటి ఇక్కడ కూడా ఇది డెత్ సర్టిఫికేట్ ఇక్కడ డౌన్ డౌన్లోడ్ రిజిస్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా దానికి సంబంధించి ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే బర్త్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఇక్కడ మనకు రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అనేది ఎంటర్ చేసుకొని గెట్ డాక్యుమెంట్ అంటే మన బర్త్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఆల్రెడీ ఆన్లైన్లో ఉంటే బర్త్ ఆర్ డెత్ రెండు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఆ రాష్ట్రానికి ఇక్కడ ఉంది ఇది మనం గమనించుకోగలరు ఇక్కడ నేను పెట్టిన ఆప్షను ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి ఉంది దాన్ని క్లిక్ చేయాలి ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఉందో ఆ రాష్ట్రం ఇష్యూడ్ మీద క్లిక్ చేస్తే చాలు అదేవిధంగా మీరు ఇంకా ఆప్షన్ గమనిస్తారు ఇక్కడ డిజీలాక్ డ్రైవ్ అనేది ఉంది ఇది కూడా చాలా ఉపయోగకరం అండి ఈ డిజీలాక్ డ్రైవ్ అనేది గమనిస్తే మనం ఈ డిజీలాక్ డ్రైవ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి డాక్యుమెంట్స్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి హెల్త్కి సంబంధించి దాదాపు ఇక్కడ వన్ జీబీ వరకు మనం ఇక్కడ డిజీలాకర్ డ్రైవ్ని మనం వన్ జీబీ వరకు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం ఇంకా కొత్తది క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే కొత్తది క్రియేట్ చేసుకుంటే న్యూ మీద న్యూ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనం న్యూ ఫోల్డర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు నాకు ఇంకా కావాలి వేరే నా పేరుతో ఒక ఫోల్డర్ ఏర్పాటు చేసుకు క్రియేట్ అన్న అక్కడ ఫోల్డర్ అనేది మనకి కొత్త ఫోల్డర్ అనేది నేను చేసుకున్న ఈ ఫోల్డర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఇందులో ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాలనేది మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ అప్లోడ్ ఫైల్ అంటాం దీంట్లోకి ఒక ఫైల్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాము అప్పు ఇది అప్లోడ్ చేస్తున్నా అప్లోడెడ్ ఫైల్ అంటుంది మనం ఇక్కడ ఓపెన్ చేసినప్పుడు దీంట్లో ఒక ఫైల్ అనేది అప్లోడ్ అయిన ఫైల్ అనేది ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు కాబట్టి మనం ఏ ఫోల్డర్లోకి అయితే అప్లోడ్ చేస్తామో ఆ ఫోల్డర్ డిజీలాకర్లో మనకి ఆ ఫైల్ అనేది కనపడటం జరుగుతుంది కొత్తది ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు ప్లస్ ఉన్న దాంట్లో కూడా మనం దీంట్లో చూడండి ఈ ఇక్కడ నేను స్టోరేజ్ చేసుకున్నది ఇది దేంట్లో సేవ్ చేయకుండా విడిగా ఉంది ఇది అవసరం లేదనుకుంటే డిలీట్ చేసుకోవచ్చు మన ఏ టైప్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ అని వాటికి పేరు పెట్టుకొని ఇక్కడ మనం దీంట్లో స్టోరేజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ డిజీలాకర్లో డ్రైవ్ని ఇలా వాడుకోవచ్చు ఓకే అదేవిధంగా ఇక్కడ నామినీని కూడా
నామ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ జెండరు నామినీ మొబైలు ఈమెయిల్ అనేది ఆప్షనల్ మీ ఇష్టం ఈమెయిల్ అనేది సబ్మిట్ చేస్తే నామినీ కూడా యాడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అసలు మా యాక్టివిటీలోకి వెళ్తే మనం ఏమి అప్లోడ్ చేస్తాము ఎప్పుడు ఏం చేస్తాం అనేది యాక్టివిటీలో మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఆప్షన్లని ఇక్కడ మెనూలోకి వెళ్తున్నాం మెనూలో మన ప్రొఫైల్ అనేది ఉంటుంది ఈ ప్రొఫైల్ చెక్ చేసుకోవచ్చు అని కావాలంటే దాంట్లో అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు మై అకౌంట్ అని ఉంటుంది అకౌంట్ యూజర్ నేమ్ పిన్ ఉంటుంది అట్లానే ఇందులో ఉండే సర్వీసెస్ మొత్తం మనం చూడవచ్చు దీనికి ఏబిహెచ్ అని ఉంది డిజీలాకర్ అభా అనేది ఉంది అభా అనేది వచ్చేసి ఆయుష్మాన్ భారత్ హెల్త్ అకౌంట్ని ఏబిహెచ్ అభా అంటారు ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టూ వర్డ్స్ మనం మన వివరాలన్నీ ఇక్కడ ఇది అభా దాంట్లో కూడా క్రియేట్ చేసుకొని మన హెల్త్ రికార్డ్స్ అన్ని దీంట్లో నిల్వ చేసుకోవచ్చు మనకి ఎప్పుడైనా అలానే మై కాన్సోనెంట్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ రికార్డ్స్ ఏం లేవు మనకి కాబట్టి ఈ విధంగా మనం డిజీలాకర్ వల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఈ ఉపయోగాలన్నింటినీ మనం గుర్తుపెట్టుకొని దీన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగించుకోవడం సీఆర్ అని ఉంది దీంట్లో అన్నీ కనపడతా ఉంటాయి మీరు ఆప్షన్స్ చెక్ చేసుకున్న కొద్దీ మీకు కనపడతా ఉంటాయి